Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hi, good evening. How is everything going? Good evening, teacher. Good evening. Ya están listos. Yes. Okay, excellent. So we are going to begin. Give me just a few seconds. I'm sorry. Okay. Ya están todos listos entonces. Yes. Okay, uh, first of all, I would like you to tell me how many of you worked on the midterm already. ¿Cuántos hicieron ya el midterm? Hi. Yo todavía no teché. Usted todavía no. Yo voy cerca. Ya va a Yo ser. voy cerca, teché. Ok. ¿Y, ¿Y están en computadora o están en el teléfono? Yo en ambas cosas. Ok. Igual yo en ambas cosas. En ambas cosas. Ok. Vaya, ¿por qué les pregunto? Porque vamos a compartir pantalla entonces. Ok. Vaya, este, necesito entonces un voluntario, uno de ustedes para que comparta la pantalla. Y vamos a ir escuchando, ¿verdad? Y lo vamos a ir resolviendo igualmente acá. So, who's going to be my volunteer? Ok, Janet dice que está en el celular. Ok, there we go. Okay, so I was explaining to you that what we are going to do right now is to listen to some conversations, okay? Uh, one of my advice when we are working on these type of exams is to read first the questions and also the answers, okay? So once you start listening, you're ready and you know what you're going to do. Vaya, uno de mis consejos cuando estamos haciendo este tipo de examen, ¿verdad? es primero leer la pregunta y las opciones. ¿Por qué? Porque así a la hora de contestar se nos facilita. So, for example, we have number one. Raquel, can you read it, please? Mark is going to be. ¿Y las opciones? Um, 30 years old, the 30 years old, the 33 years old. Okay, thank you. Mauricio, can you read the number two, please? Yes, 30 years old. No, 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 I mean the second question. Can you read it? This one. They're, they're going to have a party on. Uh huh. And the options? Friday. Friday. Friday, Saturday, and Sunday. And Sunday. Okay, Isael, number three. They're going to a party. And the options? Dance, sing songs, watch television. Okay, thank you. So now that we have read the questions and the possible answers, we're going to listen, okay? We're going to listen once. Vamos a escuchar una vez. Y luego vamos a ir respondiendo, okay? So please let me know 
if you can listen. Me avisan si escuchan, ok? Escuchan. Yes? No. No, bye. No, no se escucha. Y ahí va por la tercera, fíjense. No me dicen nada. Ok. So, here we go again. Listen. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13. He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay, so those were the conversations. So now, what is number one? Thirteen. You said? Thirteen? Thirteen years old. Yes. Okay, who said yes? Can you see? Yo, Alonso. Okay, Alonso, le voy a dar control de la computadora ahorita. Ahí lo acepta. Okay. Okay, so can you choose the correct answer, please? ¿Cuál le puso? No, no lo ha he hecho ahorita. Ah, ya. Yeah. No lo ha he hecho todavía, en eso está. Okay. Okay. Number two, that says, it says, they're going to have a party on, ¿cuándo va a ser la fiesta? Saturday. 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 ¿Están seguros que va a ser el sábado? Saturday. Saturday. Yes. yes. Okay, so can you select the option, please? And the last one, it says, they're going to uh, the party. ¿Qué es lo que van a hacer en la fiesta? Sing songs. Sing song. Sing okay. song. ¿Y cómo saben que van a cantar canciones? Dance. Eh, party. Party. Van a cantar en karaoke, creo. Karaoke. Ah, okay. Ok, yes. Ahí mencionaban que iban a estar cantando karaoke. Ok, so can you submit the, the answers, please? Alonso, ahí en enviar, por favor. Ok, excelente. Thank you. Vaya, ahora le agarro yo control otra vez. Ok. Ok, thank you. So, you could see that that was the first part. Was it easy for you? Yes? La primera parte estaba fácil. Yes. Seguros. Morales. En una se confundieron. ¿En cuál? En la número uno. 
en la número uno. ¿Por qué? Porque yo juraría que escuché el 30. Ah, ok. No, you need to be careful. So, let's listen one more time, just the first conversation. Ok, avísenme si escuchan. No, no se escucha. No, permítanme, ahí se vuelve. En la misma, chicho. La primera, sí, solo para que escuchen lo que es la, lo de la edad. Ok, aquí vamos. No se escucha, teacher. ¿No escucharon? No, no se escucha. Ahorita. Ahorita. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for Ahí lograron escuchar, ¿verdad? ¿Cuántos años está cumpliendo? 13. ¿Ok? Yes. Ok, ¿y qué más decía? ¿O qué más nos da a entender que está cumpliendo 13 años? Que va a ir a la high school. Ok, that he is going to go to high school. Excellent. Ok, so now let's go to the second part. Vaya, necesito que alguien me comparta lo que es la pantalla. Anyone? Ok, thank you, Mauricio. Vaya, ahí donde dice compartir pantalla le va a dar. Te comparto la mía. Sí. Ah, ok, but you already answered them, right? Usted ya las respondió. Sí. Ajá, excellent. Y, y ya lo terminó todo. Todo, sí, todo esa parte, sí, estoy en la parte 4. Ah, ya va por la sección 4. Ok, excellent. Me parece, perfecto. Ok, uh, vaya, ¿quién no ha hecho esa parte? Para que nos comparta la pantalla. Ok, Arely. Vaya, entonces deje de compartir, Mauricio. Gracias. Perfecto. Veo que ha estado trabajando. Vaya, Arely, entonces comparta usted su pantalla, por favor. Teacher, yo no puedo porque estoy desde el teléfono. Ah, está en el teléfono. ¿Quién más está en la pero, computadora? Ajá. Ajá, la verdad que no he hecho esa sección, pero este, no puedo compartirles, la verdad. Vaya. ¿Quién más no la ha trabajado para que la comparta? Porque al igual que Mauricio, yo ya lo hice. Entonces ahí van a ver las respuestas. Ok. Ok, va. Entonces vamos ahorita, les voy a compartir la mía, solo que las respuestas están diferentes, me he cambiado, ¿ok? Ok. 
Okay, so here we have, it says, match the questions with the answers, okay? Tenemos las siguientes preguntas, las cuales ustedes van a ir relacionando con su respuesta. Mauricio, usted que ya tenía la primera, ¿verdad? Léanos la pregunta y respuesta, por favor. Are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Okay, thank you. ¿Y cómo sabemos que esa es la opción correcta? La pregunta es, nosotros trabajaremos este fin de semana. Ajá. No, nosotros no, nosotros descansaremos, es la respuesta. Ok. Nosotros no, nosotros descansaremos. Ok, excelente. Yes, uh, something that is really important for you to know and to notice is that when we have this type of questions, we need to pay attention to the subject. Cuando tenemos ese tipo de preguntas, debemos de poner atención al sujeto. En este caso, estoy preguntando de quién. De nosotros. Entonces, como yo sé que estoy hablando de nosotros, la respuesta, ya sea nosotros. afirmativa o negativa, tiene que incluirnos también a nosotros. ¿okay? Porque no tendría sentido que preguntara o que les preguntara, vamos a trabajar este fin de semana y que me dijeran, sí, vamos a hacer pasta. O sí, ellos harán pasta. ¿Por qué? Porque ahí ya no tiene lo que es el mismo sentido. Aquí pregunto de nosotros y aquí respondo de ellos. ¿Ok? Quiere decir, si yo aquí pregunto acerca de nosotros, la respuesta también tiene que ser acerca de nosotros. ¿Ok? Thank you. Let's see, number two, Arely. Uh, sería, are you going to to exercise this evening? No, number evening. two. Uy, perdón. Este, sería, are they going are they going to cook dinner? Okay, and the answer, what would it be? Sería, yes, yes, they are, they are going to make pasta. Are you sure? ¿Estás segura, Areli? Sí. Yes. Sí, estoy segura. Ok, excelente. Kevin, usted levantó la mano. Vamos con la tercera. ¿O tenía alguna pregunta? No, no, eso, la segunda iba a responder, pero estaba esperando que respondiera a Areli. Pero ah, ok. Ya lo Vaya, no se preocupe. Vamos con la tercera entonces para usted. <coughs> Kevin, ¿puede leer la tercera, por favor? Ahorita. Are you going to exercise this evening? Okay. Uh, where Answer. Is... Sería uh, letter A. Yes, I am. I'm going to go swimming. I'm going to go swimming. Okay, está seguro. Pero va. Sí. Sí. Okay, excellent. Oops, sorry. Ya le estaba cambiando la respuesta. Ok, uh, number four, Raquel. Yes, 
Okay. Four. Is Bill going to do any, anything after work? And the answer? Um, yes, he is, he is going to visit his parents. Segura. Que quería después del trabajo. Okay. ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Okay. Después voy a ir a visitar los parientes, o sea, la familia. Sí, así es. Um, what is the meaning of parents? Sorry. ¿Qué significa parents? Pariente o familia. Padres. O padre. padres. Padres. Eh, correcto. Padres. Sí, ah, estamos okay. hablando padres. de mamá y papá. Sí. Ah, ok. okay. Ya cuando queremos hablar de lo que son este... Uh, parents, padres, familia. entonces. Sí. Uh -huh. Ok. Ve, bueno, cuando uh -huh. nosotros hablamos más que todo, digamos, de tíos, tías, abuelos y todo eso, usamos la palabra relative. Ok. Relative. Relative. Sí. Relative. Relative sería. Yes. Ahí estamos hablando de tíos y parientes. tías. No, ahí es parientes en general. Ah, parientes. Ok. Ok. Ok, thank you. Thank you. You're welcome. So let's continue. Let's see number five. Jacqueline. Teacher. Ok. Yes. Una pregunta. Ajá. Uh -huh. En la número cuatro, Bill es un nombre o, o es eh, o significa otra cosa. Ahí, ahí sí, este, las disculpas del caso, hay algunos errores gramaticales. Aquí Bill tiene que ir en mayúscula. ¿Por qué? Porque si yo solamente lo dejo así como está en mayúscula, estoy hablando de lo que son facturas o recibo, ¿verdad? Entonces, Ajá, pero eso se lo pregunté sí. porque, porque tenía dudas si era nombre o, o era otra cosa. No, es el nombre de persona. Y las disculpas del caso porque sí, tiene que ir en mayúscula. Ya vamos a ver otra Gracias. que está formulada como pregunta, pero es una oración afirmativa. ¿Ok? Gracias. A usted. Thank you. Jacqueline. Ok. Our Pam. And number five. Number five. Five, okay. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Um, uh, yes, they are. They are going to make pasta. Segura? Yes. 100% segura que esa es la respuesta? Yo digo que es la ah, última. Por, ok, ¿por qué ella dice? Porque dice, no, ellos no, ellos van a tener una fiesta. Ah, uh -huh. ok. ¿Cuántos están de acuerdo okay. con Jaycee? Levanten la manita. Quiero ver. No, they are and they are going to the party. Okay. ok, excellent. Yes. Also, if you remember, there is another question that we have already selected that answer. Hay otra pregunta la cual ya seleccionamos esta respuesta. Okay. Thank you, JC. Okay, and the last one, number six, we're going to have Janet. Okay, six. Is it going to rain tomorrow? And if B, no, it's not. It's going to be cloudy. Okay, excellent. Um, ¿Alguna pregunta antes de darle enviar? No. No. Va, vamos a ver. 
Okay. Excellent. Okay. Excellent. So you could see we got 20 out of 20. Vaya, ya llevamos lo que son dos partes. Nos hace falta tres. Hasta acá. ¿Está todo claro o tienen alguna duda? Sí. No. No questions? No questions. Okay, excellent. So we're going to the next one. Uh, the next part, what we are going to do is to read a conversation, okay? And we are going to be working with WH questions, okay? Um, give me a few seconds, so bien. Okay, perfecto. So, vamos otra vez. Okay? So you can see here, select WH questions to complete the conversations. Tenemos la primera, el literal A. Y para esta vamos a tener aquí a Isael. Can you read the conversation, please? Nos va a leer tanto la opción como las respuestas que están ahí. Ok. Ok. Eh, pienso que sería la segunda que dice where are you going to go, go next summer ok so you said that it's going to be the second why yes ¿Por qué? porque le está preguntando Ajá, ¿Es donde irá el siguiente verano? Ok. Entonces él dice que va, que va a ir a Alaska. Ajá. Ok. Excelente. Desde que yo veo acá Alaska, yo sé que estamos hablando de lo que es en un lugar. Y la WH question that I use when I'm asking about places is where. Ok. Excelente. Let's continue. Now we have. The next one, Alaska. Uh, JC, can you read that, please? Alaska, wow. What are you going to say about a book? Voy a ver. ¿Qué significa eso de board? board? Wow. O sea, no, la siguiente. ¿dónde? No, esa sí, Alaska. Wow. What are you going to take a qué? Boat. 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 Ah, ok, ok. Sorry. Eh, who are you going to go with? Who are you no. going to go with? ¿Con quiénes irás? Digo yo que fue. Ok, if I translate the second one. Ok, ¿qué? The answer is uh, option B. How are you going to get there? Ok, how are you Who going are you to going get to there? there? ¿Cómo vas a llegar allá? Ok, excelente. Thank you. 
Sí, porque estamos preguntando que cómo van a llegar. La que comentaba JC es con quiénes vas a ir o con quiénes irás o con quién irás. Ok, so now we have the next one. Let me see de los que no han leído. I have um, Ernesto. Um, uh, es uh, A. Ah, o, o the first. Ok, pero puede leer la conversación completa, por favor. Uh, there is some, some so exit, exciting. Exciting. Uh, exciting. Uh, how, are, how are you going to go with? I am, I am going to go. With my family. Okay, thank you. And the last one, let me see. Um, quiero ver quiénes no me han leído. Janet ya leyó. Yes. Okay. Ah, creo que ya sé quién se me está quedando, Alonso. Hola. Okay. The last one is for you. Uh, um, great. Uh, we're going to go on June. Uh, what is? Okay. Uh, when are you going to go? Uh, Great. Mm -hmm. Great. When? When are? When are gonna gonna go? Where? Where gonna go? on June? Twenty. Twenty-one. Twenty. Twenty. Twenty-one. No, 21st. First. Yes. 21st. Yes. Remember that that's something that we studied, I remember, at the beginning of this module. O algo que se estudió al inicio de módulo. Este, lo que son fechas van con los números ordinales. Okay, so, primero, segundo, tercero, y así. So, we have June 21st. Okay. Vaya, Kevin, usted había levantado la manita. Y es para darle la, la respuesta. ¿Y está de acuerdo con la que dijo el compañero? Sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque le está preguntando cuándo van a ir. Ok, excelente. Estamos preguntando de lo que es fecha o tiempo. Ok, perfecto. Uh -huh. Permítanme. Hasta acá. ¿Vamos bien? Yes. Yes. Ok, excelente. Vaya, para los que ya lo hicieron, yo espero que hayan sacado 10, ¿verdad? Sí, of course. Excelente. I really like that. Ok. Y para los que no, pues espero vayan ahí. No copiando, ¿verdad? Sino que vayan pensando también y por qué esa es la respuesta. So, let's move to the next part. Give me a few seconds. Aquí como es conversión, conversaciones también, voy a necesitar que algunos de ustedes lean. Ahorita les comparto. Ok. And it says, complete the conversation. Instructions, complete the conversations, but select the correct word. Conversation one, Mauricio. I have a headache. Okay, excellent. I have a headache. And the answer for that one? Mauricio? Okay. Yeah. Okay, take these fields. Thank you, Raquel. Second conversation. 
What the matter? Okay. I don't feel well. I have a stomach. Stomachache. A stomachache. Okay, excellent. Stomachache. Conversation number three. Um, let me check. Let me see. Areli. Mm. You can see that we have what, how, and why do you feel today? Sería. How? Okay. Then it says it's not so good. Sorry, not so good. I. Really? Yes, uh, I am. I am. I am, sir. I. Sí. Segura? Segura. Okay, y los demás, ¿qué opina? I have have uh, stereo. Okay. I have sore eyes. Okay, sore thank you. Eyes. And the last one, let's see, Isael. Okay. I have bad K. Don't exercise. Okay. And then use use this medication. Okay. Están seguro que sí es. Sí. Okay, so let's check. Okay, excellent. Perfect. Okay. Any questions? No. Okay, so the last part for this midterm exam, we have a reading, okay? So we're going to read a short article. Let me just open it on a different window so you can see it. And here we go, okay? So, Kevin, can you start reading, please? Kevin? Okay, I don't know what has happened, so let's continue. Ahorita, ahorita, ahorita. Ah, okay, sorry. Pensé que lo habíamos perdido. No, lo que pasa es que tengo la pantalla dividida del teléfono, entonces me cuesta estarme trasladando. Pero ya estoy. Ah, okay. La primera. Please. A call. What can you do for a call? Many people eat hot chicken soup. Other people drink cold water with red paper, sugar, lemon juice, and milk. Thank you. Continue, Janet. 
Okay, a cow. Do you have a bad cow? Drink warm tea or take some honey. This can make your throat feel better. Okay, thank you. The next one, uh, Jacqueline. A headache. What about a headache? Put a cold cloud on your head or splash your face with cold water. You can also you can also put your hands in hot water. This can help. Thank you. And the last one. Let me see. Uh, Check. Uh, Alonso. Insomnia. Can sleep in at night. Drink a large glass of warm milk, or take a very warm bath. Okay. Thank you. So you can see that this is the reading that we have. This is about home remedies. So now we have the following questions. For example, it says for a cold, JC, what are you supposed to do? Hello. A hot chicken soup. Okay, thank you. Okay, let's see number two for a cough. Um, Raquel. Mm, for a cold, you can drink water tea. Tea or um, take some honey. Or take some honey, okay. Thank you for a headache. Um, Mauricio. Okay, excellent. And the last one for insomnia. Um, Janet. Drink a large glass of warm milk or take a warm bath. Okay, excellent. Let's check. Good. Okay, excellent. Um, is it clear for you or do you have questions for this midterm that we just worked on? Okay, thank you, Janet. Vaya, ¿cómo sintieron lo que es este examen? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? Estaba fácil. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Okay. ¿Alguna pregunta? Si hubiera venido preposiciones para que ustedes dieran indicaciones. Con las direcciones estaría mal yo. Ah, ok. Ok, and what about the others? Yes. No sé hubiera si sido una buena práctica la dirección es realmente sí la verdad que sí porque ayer este algunos creo que se fueron a perder le dijeron, le dijeron vaya arriba y tenían que ir abajo sí. o, o les decían Me quedo pidiendo o les decían vaya arriba y tenía que ir recto o sea sí, sí. 
Okay, yeah, so probably uh, the final exam you will have that. Probablemente en el examen final van a tener eso de las direcciones. Well. Could be. Okay. But question for the for this exam that we just took. Del examen no hay preguntas. No. No. A pesar oh. que no lo he hecho, pero no está tan difícil. No, it's a piece of cake. Okay. Y de lo que hemos estudiado hasta el día de ayer, está claro. Decían ahí las preposiciones. Uh -huh. Eso, lo de las direcciones, sí que me, me, me está costando. Pero es que no es tanto de no saber explicarlo, sino saberlo decir en inglés. Como que necesitamos mucho vocabulario, tal cual como lo dijo usted ayer. Okay. Aprenderse el vocabulario. Vaya, permítanme. Entonces... Vamos a hacer un repaso porque todavía nos queda tiempo. Si no tienen más preguntas acerca de lo que es el midterm, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo ayer entonces con lo que son las direcciones. Recuerdo que en el video hay lo que es un mapa. Vaya, déjenme ver dónde está el mapa. Just checking that. So I'm gonna share it with you right now. Ahorita les comparto. Okay. So you can see here that how can I get to Rockefeller Center? Okay. Hay un mapa que está más. I get to Rockefeller Center. The first instruction would be walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue and we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be. Sorry, están escuchando. Yes, teacher. ¿Escuchaban el audio de la compu? Sí. Yes. Okay. Walk up. Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be how do I get to New York Public Library or how can I get to New York Public Library? The first instruction would be walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library? For that we will use the vocabulary turn right on or turn left on depending on where our destination is. So to answer that question we will say turn right on 42nd Street. So what is the last step after turning right on 42nd Street? For that we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give directions using this map. Also, try to give directions to your local supermarket, hospital, school, park, etc. Okay. Get to New York. 
Okay, so we are we are going to be using this map. And I'm going to need one of you to give me directions. Okay. So let me see who's going to begin. Veamos. Tengo algún voluntario o voluntaria. Sin miedo, verdad? Sin miedo. So let's see. Um, Kevin. Yes. Okay. Uh, let's suppose that I'm here in Rockefeller Center. Supongamos que me encuentro acá. Okay. And I want to go to the Grand Central Terminal. How do I get to the Grand Central Terminal? Estoy acá en el número 4 y quiero llegar hasta acá. How can I get there? Mm. Tendría que ser sobre la 6th Avenue. Ok, pero ¿qué tengo que hacer en la 6th Avenida? Turn left. Turn left. Vale, si estoy acá... Turn left. Giro acá. No, 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 no. Ah, ok. <risa> Tiene que estar en la sexta avenida, pero no sé cómo se dice para caminar. Eh... Well, Ay, Dios. Por ahí le dijeron. Hacia uh, Walk to Bryant Park. Ah, uh, where is Bryant Park? Mm -hmm. Yeah, sorry, yo soy malísima para las direcciones. Se me dice que camine para Bryant Park, pero yo no sé dónde está Bryant Park. No, no sé, teacher. No sé okay. cómo explicarlo. Yeah, how would you say that in Spanish? ¿Cómo me lo diría en español? Se lo diría que tiene que caminar en la sexta avenida. Y llegar ah, a la pero donde está... caminar dónde? Hacia abajo o hacia arriba, a ah, la izquierda, a la abajo, derecha. Acá. Ah, ok. So now in English. Walk on down. Oh. Ok, ahí le está ayudando a Arely. Estoy acá. Uh -huh. Ok, so. Camina hacia abajo en la sexta avenida y llega a la esquina de esta Bryan Park. In English? Le... On the corner. No, todo lo que me acaba de decir, pero en inglés. Eh, walk, walk on 6th Avenue. Ok, yeah, we are on the same. Estamos en lo mismo. Walk. Down ah. on 6th Avenue. Mm -hmm. Okay, ahora sí. So I continue. In the corner to the left. Vaya, otra cosa. Si se dan cuenta, acá tengo estos numeritos. Todos estos numeritos son, lo, son las calles. Okay, esta es la 40. Bueno, la. Okay. Sí, la 40. 40. 42nd Street, 43rd Street, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th. Vaya, entonces, I'm going to walk down 6th Avenue. Y luego? Turn left in uh -huh. 42 Street. 42nd. Okay, so I turned left on 42nd. Street, y luego. Mm -hmm. uh, walk, walk down. Mm. Uh, Para abajo otra vez. No, 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 perdón. Ajá. 
Eh, tiene que seguir recto, pero no sé cómo se dice. Straight. Go straight. Go straight. Ajá. En 40 seconds, go straight. Eh, hasta Park ¿Cuántos Avenue. bloques? ¿Cuántos bloques? Digamos, este es un bloque, este es otro. Sí, este bloque. Es... Ok. ¿Cuántos many blocks? Sí. Ok. One, two, three. Ok. ¿Y acá? Door. Eh, two left. Okay, here it is. Okay, you can also say the Grand Central, Central Terminal is on the corner of, y aquí se llama, puede decir, of Park Avenue and 42nd Street. Okay, good. Sí, veo que quizás con lo que son las direcciones nos va a costar un poquito. Vaya, pero... Con ese ejemplo que acabamos de hacer ahí con Kevin, ¿está claro o necesitamos más práctica? Lo que pasa, Tiche, es que cuando usted dio esa clase yo no pude estar, entonces por eso ah. no me ha quedado tiempo de poder ver la, la clase después. Entonces por eso me cuesta porque no sé cuáles son las, las eh, preposiciones que se ocupan para poder dar la dirección. Ok, no se preocupe, como comentaban ustedes, ¿verdad? el fin de semana se pone en el día. Pero sí, yo necesito saber si todos estamos claros o si hay alguna duda. No. De mi parte quizás tendría que repasar bastante bien eso. Okay. Porque sí lo siento un poquito confuso, la verdad, sí. Okay. Pero es bueno este, repasarlo para uno okay, sí, entender Janet, un poco mejor. Janet dice lo mismo, que hay que repasar un poco más. Ok, perfecto. Este, vamos a ver si el lunes hacemos un ejercicio como el que estuvimos trabajando el día de ayer. Y yo siento que así ayuda bastante, que estábamos, bueno, ustedes estaban controlando y estaban guiando a la persona y la otra persona iba trazando el camino que ustedes les decían. Entonces, me parece perfecta esa actividad para hacer un pequeño repaso. Lo otro es que ya iniciaríamos también con lo que es la sección 4. Y en la sección 4 ya iniciamos con lo que es el pasado. Con el past tense, we need to learn some verbs. Entonces, tenemos que aprender algunos verbos. Si los verbos que nos vamos a aprender o que nos vamos a memorizar son los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque esos son los que cambian la escritura. No es como los regulares, que lo único que nosotros hacemos es agregarle el ed, o solamente ed, y ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, es algo que vamos a ir haciendo así poco a poco, ¿ok? Que si nos Perfecto. podría facilitar vocabulario de este tema. De las direcciones. Yo tengo, yo tengo, ajá, eso. Por ejemplo, yo tengo escrito what up, go up, to left on, to right on, on the right, on the left, go down. O sea, como el significado en español. Ah, ok. Para, uh -huh, para que Perfecto. se nos haga más fácil. Vaya, y con los que les he enviado anteriormente, que están las imágenes y de igual manera el audio, ¿sienten ustedes que les ayuda o...? Sí, nos ha ayudado. Sí, sí, teacher. Ah. Ok, voy a buscar entonces, voy a trabajar en esa información para mandárselas y para que la tengan ahí, ¿verdad? Y vayan escuchando, vayan practicando. Ok. Gracias. Thank you. A ustedes, ¿alguna otra duda? O hey, pregunta? teacher. No? Ninguna. Ok. No. Excellent. So, that's going to be all for today. Eso sería todo por ahora, ¿verdad? Descansen, duerman. Y el fin de semana nos ponemos al día con la plataforma, ¿ok?
Okay, teacher. So that's all for today. Thank you for coming and see you on Monday. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher.